Al poner varios límites de protección alrededor de tu espacio sagrado, creando así un campo áurico protector que puedes utilizar cuando sea necesario, podrás practicar brujería sin correr ningún riesgo, pues habrás construido un lugar seguro. Realiza este ritual durante la luna nueva o menguante. Necesitarás un lugar tranquilo, cuatro velas negras y una vela blanca, si el espacio lo permite, por supuesto, un azame o una varita, salvia o cobalto, sal marina y cristales negros como turmalina u onyx para absorber y alejar la energía negativa respectivamente. También deberás saber dónde está el norte. Paso 1. Anclar. Lo primero que debes hacer antes de empezar un ritual o hechizo es anclar tu energía, puesto que este ritual en concreto sirve para limpiar, purificar y proteger tu espacio sagrado y tu campo áurico, deberías hacerlo en el mismo espacio que pretendes proteger. Apaga cualquier aparato electrónico y asegúrate de que estás solo o sola y de que nadie te va a interrumpir. Paso 2. Purificar. Enciende un poco de palo santo, salvia o cobalto. Y después paséate por tu espacio. Pídele a tus guías, maestros y o al universo que hagan desaparecer todo lo que no juegue a tu favor. Muévete por toda la habitación y sobre todo no te olvides de los rincones. Esto sirve para absorber el exceso de energía. Paso 3. Crear el círculo. Colócate mirando el norte. Crea el círculo. Muévete en el sentido de las agujas del reloj y pide protección, guía y compasión. Imagina que te envuelve una órbita de protección. Cómo crear el círculo está en la cajita de descripción el enlace del vídeo. Paso 4. Invocar a los elementos y pedirle su protección. Debes encender una vela mirando a los distintos puntos cardinales, empezando por el norte. Después coloca una vela negra entre tus pies y pronuncia la siguiente frase. Este es un lugar sagrado y solo serán bienvenidas las fuerzas y energías que respondan y contribuyan a mi llamada, a mi misión, con la bendición del norte y el elemento de la tierra que me guían y me protegen. Dibuja un pentáculo con tu átame o con la varita, empezando por la esquina inferior derecha, sube, después traza una línea hacia la esquina inferior derecha, después a la izquierda, a la derecha y acabando cerrando la estrella en la punta inferior izquierda. Cuando acabes, traza las líneas y di la siguiente frase. Alejo y destierro cualquier entidad, energía, ser o sensación que no trabaje a mi favor. Enciende la vela negra. Si no puedes encender la vela porque es demasiado arriesgado, coloca una turmalina en cada punto cardinal. Muévete siguiendo las agujas del reloj y repite la frase siguiente. Este es un lugar sagrado y solo serán bienvenidas las fuerzas y energía que respondan y contribuyan a mi llamada, a mi misión, con la bendición del este y el elemento aire que me guían y me protegen. Dibujamos el pentáculo y cuando acabamos de trazar las líneas decimos la siguiente frase. Alejo y destierro cualquier entidad, energía o ser y sensación que no trabajen a mi favor. Encendemos la vela negra o colocamos la turmalina en el punto cardenal correspondiente. Seguimos avanzando hacia el sur y decimos lo siguiente. En este lugar sagrado y solo serán bienvenidas las fuerzas y energías que respondan y contribuyan a mi llamada, a mi misión, con la bendición del sur y el elemento fuego que me guían y me protegen. Dibujamos el pentáculo nuevamente con nuestra varita o con nuestro átame. Cuando acabemos de trazar la estrella, decimos la siguiente frase. Alejo y destierro cualquier entidad, energía, ser o sensación que no trabaje a mi favor. Encendemos la vela negra o colocamos la turmalina en este punto cardinal y seguimos avanzando hacia el oeste. 
Llegados al oeste, repetimos una vez más, este es un lugar sagrado y solo serán bienvenidas las fuerzas y energía que respondan y contribuyan a mi llamada, a mi misión, con la bendición del oeste y el elemento agua que me guían y me protegen. Dibujaremos de nuevo un pentáculo con nuestra varita o átame y cuando hemos acabado de trazar las líneas diremos lo siguiente. Alejo y destierro cualquier entidad, energía, ser o sensación que no trabaje a mi favor. Cuando hayas encendido todas las velas e invocado a los elementos para pedirles protección, colócate de nuevo en el centro del círculo mirando hacia el norte. Dibuja el pentáculo una vez más y después pronuncia la siguiente frase. Este es un espacio de devoción sagrada. Este es un círculo de inmensa y profunda protección. A todos los elementos que he invocado os pido que me protejáis de todo aquello que pueda hacerme daño. Alejo cualquier forma de energía negativa, destierro cualquier entidad negativa, que así sea y siga siendo por el poder del universo. Dibuja el pentáculo una última vez e imagina que dejas un trazo plateado en forma de estrella. Imagina que cobra vida y se transforma en una puerta de hierro, en una puerta de protección y seguridad. Siéntate en un lugar cómodo, enciende una vela blanca y colócala delante de ti. Cierra los ojos e inspira hondo varias veces hasta dejar la mente totalmente en blanco. Cuando sientas que te hayas anclado, imagina que te rodea una órbita plateada. Es como un espejo y se va expandiendo por todo el espacio, reflejando así todo lo que hay en él. Esa es tu órbita de protección. Cuando la necesites, estará ahí. Tan solo las entidades y energías que trabajan a tu favor o que sirven a tu yo superior pueden atravesar los espejos. Recuerda que todo aquel que pretenda hacerte daño sufrirá la misma suerte. Sujétala, siente y dale las gracias. Paso 6. Liberar. Cuando te sientas preparada, despide a todos los elementos, camina alrededor del círculo en sentido contrario a las agujas del reloj y dale las gracias por su protección. Por ejemplo, puedes decir desde el oeste, elemento del agua, te doy las gracias por tu protección y te libero de este ritual, tienes mi bendición. Elemento sur, elemento del fuego, te doy las gracias por su protección y te libero de este ritual, tienes mi bendición. Desde el este, elemento del aire, te doy las gracias por tu protección y te libero de este ritual. Tienes mi bendición. Volvemos al norte, elemento tierra, te doy las gracias por tu protección y te libero de este ritual. Tienes mi bendición. Si no puedes dejar que las velas se apaguen por sí solas, utiliza un abanico para apagarlas, una copa o un vaso. Paso 7. Cierra el círculo. Camina en sentido contrario a las agujas del reloj y cierra el círculo. Y di la frase siguiente. El círculo está abierto, que nunca se rompa. Paso 8. Proteger y anclar la energía. Coloca una piedra negra como el onis o la turmalina en la puerta de entrada de tu espacio sagrado. Ancla tu energía para ello. Apoya la frente en el suelo e imagina que tu energía vuelve al centro de la tierra. Da gracias al universo por haberte ofrecido su bendita protección y puedes enterrar la cera de las velas en un cruce de caminos o tirarla en una intersección. Aléjate de ella y al hacerlo no mires atrás. 